リフレッションズチャンネル皆さんこんにちはだにゃリフレッションズチャンネルの相田姫野ですなかなか動画の更新ができてなくてごめんだにゃ私のチャンネルを見てくれている方はすでに打つや何かしらの心の苦しみを何とかしたいって方がほとんどだと思うんですそれでは早速うつの時にしてはダメなこと参戦について叫んでみようと思います結論から言っちゃうと焦ったり考えすぎると自暴自棄になっちゃって眠れなくなったりうつな状態が悪化しちゃうんです私なんかに言われなくてもそんなこと知ってるよって方がほとんどだと思うんですがでもなかなか自己管理ができなくて悩んでいる方も多いんじゃないのでしょうか私もちゃんとできてなくて人のことなんて偉そうに言えないのですがめっちゃいろいろ考えてたらうつ状態がひどくなっちゃって不眠と仮眠繰り返しながら半分夢の中で思い出したことがあってみんなに伝えたくて動画にしますにゃ焦っちゃダメな理由焦っちゃダメって言われてもそもそも頑張りすぎてたり無理しているから自分を責めちゃうってことなんですよね頑張ることや一生懸命に打ち込むってめっちゃいいことなんだけどうまくできない時って頭が真っ白になって何をどうしたらいいのかもわからずただただがむしゃらにもがいている状態なんですよねだから焦っちゃうわけでそんな時って余計に気持ちも行動も空回りしちゃって余計にうまくいかなくなるんですようまくいかないと落ち込んだりイライラしちゃったりで余計に頑張らなきゃって感じになっちゃってできない自分に対して自暴自棄になっちゃうのも全然普通なことだと思うんですよそんな状態でも解決策が見つかってうまく物事がいけばいいのですが大抵の場合は解決策が見つけられなくなっちゃってて真っ暗な暗闇の中で小さな貝殻を見つけようとしているのと同じようなことで冷静になればいつもポケットに入れてるスマホのライトを使って探せるようなことなんですが焦っているとそのことに気がつかないのと同じだと思うんです考えすぎちゃダメな理由どうにもならないくらい気持ちが落ちていたり自分を責めている状態でさらに自分を追い込み頑張っているとマイナス思考になっちゃって余裕がなくなって自暴自棄モードが爆発しちゃうんです周りの人に対してきつい言葉を言ってしまったり何かしらの依存症とか極端になると自傷行為や自殺にまで追い込まれてしまうことだってあるんですこうなってしまうと自分でも周りの人にもどうすることもできない状態なのでそういう状態になっちゃった時はとにかく寝て嵐が過ぎるのを待ってみてくださいそれが唯一最悪なことを避ける方法だと思うんです休んだ方がいいよってサインなんですよ気が済むまで眠ってください大丈夫時間がかかっても嵐は収まるんです昼夜逆転はめっちゃ危険だよすでに打つとかで給食中だったりするとどうしても生活リズムの管理が難しくなっちゃって夜遅くまで考え事をしちゃったりゲームに没頭しすぎて朝になっちゃってたりするとどんな人でも簡単に昼夜が逆転して不眠症やうつ病の原因になるんですこうなってしまうと簡単には元の生活に戻れなくて本当はこれじゃダメなんだけどなって。分かっていても自分ではコントロールできなくなっちゃってうつが悪化する原因を自分で作ってしまう危険な行為なんです例えば普通の人だって過剰なストレスや一人では手に負えないくらい仕事を抱えて忙しかったりしちゃうとイライラしちゃったり余裕がなくなっちゃって仕事でミスをしちゃいますよねそれと同じように早く病気を治してちゃんとしなきゃって焦ったり自分を責めちゃったりすると
いつもよりマイナス思考になってしまい余計に苦しくなるんですすでに鬱や過剰なストレスがかかっている状態でどうにかしなきゃって焦っても大抵の場合は気持ちだけが空回りしちゃってうまくいかないことが多くなっちゃって余計に精神的にも追い込まれちゃうんですよねそうすると心がダウンしてる時間も長くなるし焦りすぎてパニックになるんです私も皆さんと同じように焦っていろいろ頑張ろうと夜遅くまでいろいろ考えたり悩んだりしているとあっという間に時間ばかりが過ぎていっちゃって朝になってるってことが多いんですすでにうつや精神疾患があると昼夜逆転しちゃったりするとなんて自分ってダメなんだろうとか自分を責める気持ちが強くなってしまうのと生活リズムも狂ってしまうので心身ともにヤバくなっていってしまうんです解決方法は眠くなくても12時から2時には布団に入って睡眠をちゃんととるように努力してみてください注意点は決めたことを絶対にやらなきゃなんてしなくて大丈夫なので意識して行動するだけでも十分なのです朝もできるだけ同じ時間に起きるようにしてちゃんとご飯を食べるようにして決まった時間に決まった生活リズムを1ヶ月くらい続けると少しずつ気持ちが穏やかになっていくことが実感できると思います最初から一言日記やメモで記録をつけるのはちょっときついなって人は1ヶ月のチェック表を作って目標達成できたなって思ったら丸を書いて失敗しちゃった日は罰みたいな簡単なことでも十分に効果があるんですよスマホの習慣化アプリなんかもいいですし100均で売ってる小さなノートにスタートした日から30までの番号を書いて真ん中に線を書いてできるだけ毎日チェックするだけでいいんですこれは以前私が実践してたことでなんとなく努力するのとは違って後で見返すことができて客観的に自分を評価できて結構効果的なんですめっちゃシンプルに言うと簡易版トゥードゥーリストを作って毎日チェックするってことなんですどうしてもその気力が出ない場合にはスマホのアラーム機能を寝る時間と起きる時間毎日鳴るように設定するだけでも効果がありますよ今日のまとめ焦らないで無理はしないで焦ってもどうにもならない時だってあってそういう時って何をやってもうまくいかなくて頑張れば頑張るほど空回りしちゃうのそういう時は深く深呼吸を10回くらいしてみると一旦気持ちにも整理がついて冷静に物事を考えることもできたり無理な時は無理だから休んで仕切り直してとか考えられるしそこで無理をしちゃうとストレスが爆発しちゃって自暴自棄にもなるし休める時には休むことが大切なんだよ考えすぎちゃダメだよいろいろ思い悩んだり寂しかったりするとアルコールに頼ったりしてると一時的に少しでも気持ちが軽くなるかもだけど結果的に何にも解決しないで逃げてるってことなんだよねソシャゲやオンラインゲームの依存も同じように依存性が強いから注意してちゃんと自己管理しながら楽しむのは全然いいんだけどハマりすぎて現実逃避しちゃうようなら要注意だよ昼夜逆転はめちゃ危険だよ昼夜逆転しちゃうと身体的にも精神的にも良くなくて、鬱とかある方だと余計にマイナス思考で苦しくなっちゃうし、ダメダメモードになっちゃうよ。夜遅くまで起きてたりすると、どうしても色々考えちゃうから、時間が不定期な職種の方や、夜勤の方でも、できるだけ寝る時間も、起きる時間も決めてみようね。食事も決めた時間に食べるようにすると、体のリズムも整って、便秘とかも治るし、そういうのが整うだけでも、気持ちっていい意味で変わるよ。
、早く寝る努力しようねって言いたかったんだにゃ。私も半年くらい、生活リズムを改善するために、毎日ノートにチェック表を書いてたことあるんだけど、実際にちょっと気持ちが軽くなったり、体調が良くなったり、実感できる効果があった方法だから、一緒に頑張ってみようね。私もみんなと一緒にちゃんと努力するからね。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知の方をよろしくお願いしますにゃ。本当にご視聴ありがとうございました。感謝、感謝ですにゃ。<笑>